Das wird es aber nicht. Wir haben ja schon nicht. Wir müssen ja mal da nicht. Ja, wir haben von Schul über den Territorium Square, so haben wir 20 Mann, 20 Wärmdeckel, das wäre ja auch noch ganz perfekt hier. Och det decimerades ju som jag sa med de känslor och den spänning som det var där ute. Men vi har ju aldrig konfronterat med detta tidigare. Och här har vi ju en aha-upplevelse, har man inte så här. Så en mycket, mycket starka känslor under hela tiden. Men det är ingen som har berört detta. Vi har inte någon form av krishaltering eller någonting efter detta. Det var ju kan man omodernt. Mm. Alltså det fanns det här med som kallas för debriefing idag som man hade sådana här frågor. Ja, det var ju så nya situationer överhuvudtaget, både hos oss så att säga, och några chefer så att man hade fullt upp att lösa den här uppgiften. Och man glömde väl oftast bort personalen även då. Hur intressant det är hur man kan komma till två helt motsatta slutsatser av ett skeende. Det som gör hans position så stark och det som gör att så många människor tar till sig av hans uppfattning det är att han i svenska folkets ögon är ubåtskalle. Han var den första som kom åt bort. Han har varit nere i ubåten. Han har pratat med folk. Jag har aldrig varit nere i den ubåten. Min, min roll var att som 36-årig Ganska nybliven fartygschef på en torpedbåt finns i Stockholm och ligger på Gåle när vi fick det här beskedet. Som jättisk ubåt på grund av att jag skulle ha på. Jag vet inte vad ni upplevde, men jag upplevde att detta var oerhört dramatiskt. Alltså här hade inte vi en aning om vad som sen skulle hända. Nu kan vi sitta 20 år efteråt och säga att det hände ju inget mer. Eller det här blev inledningen till ett årtiondes eller 15 års ubåtsskyddsoperationer och ubåtsjakter i skärgårdarna. Men då hade vi inte en aning om vad det här var. Min egen reaktion kom jag inte riktigt ihåg, men jag kan mycket väl tänka mig att jag tänkte så här, är detta inledningen på en invasion? Alltså jag har utbildat mig hela livet för att se till att inte Sverige ska bli invaderat. Och här står man i en situation där man möjligen se de första tecknen till detta. Jag har läst militärhistorier. Jag vet att japanerna gjorde inträngningar i Pearl Harbor med miniubåtar som var deras första försök att åstadkomma en marin del i resten av flygoperationerna mot Pearl Harbor. Och jag uppfattar inte att det skulle vara omöjligt och att detta var något mycket mer allvarligt än att en isolerad ubåt går på grund av och sen kommer det oss tio minuter senare. Men det här är då väldigt långt ut på tiden. Jag ska inte svara på din fråga. Jag förbehåller mig rätten att påstå att officerare aldrig har samma uppfattning som någon annan bara för att de är officerare. På det samma sätt som advokater knappast kan beskyllas för att tycka som andra advokater bara för att de är advokater. Var och en av oss behåller sin rätt och frihet att tycka som man själv vill och dra slutsatser. Mina slutsatser drar jag mot bakgrund av att ha dels varit ganska intensivt med i det som hände då för 20 år sedan. Dels på förmånen att jobba med Tom här och ordningsställa underlaget in, äh, en del i den här utställningen. Jag närmade mig Tom. För att jag tycker att marinerna har varit väldigt dålig på att försöka förklara i pedagogiska termer vad ubåten kunde tänkas ha velat göra inne på Båsefjärden. Alltså i den mycket upphetsade debatt som var då så förekom det många massmediala bilder som jag reagerade våldsamt mot. Där förekom Maj Växelman som påstod att ubåten och ingen omständigheter kunde vända inne på Båsefjärden. Det är en, ett av de argument som jag använt som motiv till att vara med och försöka visa pedagogiskt hur stor det är Åsefjärden. Hur djupt är det där? Hur stor är ubåten? Vad har en sån ubåt för förutsättningar att gå in, vända, dyka, göra något annat där inne? Och hur går navigeringen till om man skulle vilja komma in? Efter en månads arbete med det här då 
tillsammans med Tom. När jag gick in i det tycker jag själv förutsättningslöst för att fråga Är det verkligen möjligt att göra det här medvetet? Så kom jag till slutsatsen. Ja, det är fullt möjligt. Hade jag fått som Bostin order ifrån Baltisk att visa att jag kunde navigera in i svensk skärgård och jag visste att jag efteråt skulle bli belönad med att få ett högre befäl så skulle jag åtagit mig att göra det under de omständigheter som rådde, som rådde då. Sen var Kalle har fått sina slutsatser från till förhandsvar. Sannolikt så att de som hade ansvar för det här var mycket rädda för att ubåten plötsligt skulle sätta fart och sticka iväg. Och därför var boxeringsarrangemangen gjorda så att man säkerställde från svensk sida att förstädeln på ubåten hölls hela tiden in mot Gåsetjärden och sen så drog man in ubåten och sen la man den till ankar och bojar inne på mitten på Gåsetjärden. Ja, nu vet jag, det finns ju, vi kan gå upp och titta på sjökortetöppen, men, men eh, alltså Gåsetjärden är i sin, eh, sin medeldjup sådär, en 8,7 meter. Det är en ganska flatt botten, jag har jämfört med mycket specialiserade sjökort, de bästa som vi har. Och det du ser i normalt sjökort, det stämmer bra med verkligheten. Det är bara det att man har tagit bort en massa siffror för att det ska göra läsbart. Ubåten kan inte dyka och dölja hela sig. Om den lägger sig på botten någonstans där inne så syns någonting i botten. Och från kölstråket och upp till tonkammen så är ubåten 12 meter. 12 meter. Så att ungefär 4 meter ska det sticka upp. 3-4 meter ska sticka upp över vattenytan. Hela ubåten när den ligger i ytlig är 76 meter lång. Om man lägger den på botten så får du kvar en längd på tornet som kanske är 10 meter, 10 gånger 3. Jag bara ställer mig frågan, skulle någon som kommer i nattens mörker och råkar komma i närheten av en ubåt som skulle råka ligga på botten, skulle de direkt då säga sig, här ligger en sovjetisk ubåt. För mig är svaret självklart att ingen skulle bry sig. Det du skulle se är kanske lanternor. Var du tillräckligt nyfiken så skulle du kunna gå i närheten och då skulle du uppfatta att det ser ut som en båt. Här är en fiskebåt eller vad som helst. Och därför så är det ju inte uteslutet att fartygschefen skulle ha haft som idé att gå in på båsetjärden, lägga sig på botten. Väl medveten om att tonen fortfarande ska gå upp. Men det är bara en spekulation, det vet jag inte. Han kan mycket väl ha tänkt sig att fortsätta i övervattensläge hela tiden. Vad han har gjort alltså, enligt mitt sätt att se det, är att han har valt att gå i övervattensläge för att gå in. Och det, som du säger då, så finns det några grundklackar i inloppet där som är ungefär 6 meter. Ubåtens normala djupgående är 5 meter om den ligger i helt övervattensläge. Går den alltså i övervattensläge så slipper den en massa problem i själva inloppet. Och sen så förstår inte jag varför han skulle nödvändigtvis vilja dyka när han kom in utan han kan mycket väl ha tänkt sig att fortsätta att finna, finnas i övervattensläge hela tiden. Det är natt, det är kodsvart. Han ska gå in, han ska visa den kommendör som finns ombord, alltså Kjevic, att han kan köra in. Och sen vänder han och så går han ut. Eller också har han en utom ordentligt gjort skäl i Gerudor och det kan vara en annan någonstans. Förmodligen är det För han hävlar ju med bestämdhet att det är en oavsiktlig inträngning. De hade kommit vilds i första fall. Gick ju lite utan noga bestämd 56,3 för övrigt vilket är en betydande distans. Och det är väl i det här fältet då som en sån här, att, att den här saken inte är lagt i handlingarna beror just på detta här att det finns oerhört kompetent folk som Mats Lindemann och Karl Andersson som har en olika bedömning på det. Det finns en rysk förklaringsmodell som inte är övertygande. Det finns ju några andra händelser som har i talet som också inte har fått en klarhet. Jag tänker till exempel på Palmemordet. Delvis Estonia också som kommer senare. Där man har haft olika förklaringar på varför detta händer. Och man får inte presenterat en förklaring som är 
övertygad för att och så länge man inte får det som kommer detta att diskuteras, tror jag väldigt länge nu. Och det enda som kan klara ut det här är ju att det kommer fram ett nytt material som övertygar folk om vad som egentligen har hänt. Och jag har fått en fråga i någon tidningsintervju där jag har sagt att kommer det fram ett sånt material så ska vi ge en kompletterad uppställning. Det visade sig att det meddelandet som jag fick var en beredskapsorder, övningsorder från militärbeträdavaren i Kristianstad. Sven Otto nämnde det vid invigningen här uppe lite förbegående och det är ju typiskt oss militär, vi nämner en sak så det är förbegående. Som vi militärer förstår vad det innebär men kanske inte alla övriga begriper det. Det innebar alltså att jag fick inställa mig till övningsfasen, ta del av meddelandet och dra igång en beredskapsstyrka som bland annat omfattade minutläggaren som skulle gå till Skåne och utföra, utföra vissa uppdrag där nere. När sedan eh, larmet kom om ubåten som låg i östra skärgården så innebar det ju att minutläggaren som lastade på Kungsholmen skulle gå västerut och sedan kom det då en uppgift att det ligger en ubåt i östra skärgården, alltså öst om Karlskrona. Så var ju den första reaktionen är detta någonting ytterligare som ingår i den beredskapsövning som militärbefälhavarna har dragit på? Och därav förklarar ju minst utan den försiktighet som inträder på morgonen. Hur ska man nu takta det här problemet i förhållande till den uppgift vi har fått och till den som vi då betraktade som ett störmoment i själva beredskapsövningen? Karl Andersson åkte ut och klargjorde då att det var verkligt ubåt sovjetisk och eh, beredskapsövningen avblåstes och de, den minuteläggaren omgifterades till eh, Gåsefjärn och förtöjt vid Kylleberget. Som vakthavande befäl fick jag på morgonen, på förmiddagen, både att åka ut till Kylleberget och där börja organisera verksamheten på land och svara för då uppbyggnaden av mottaget av de styrkorna som bland annat i vägen där ni nämnde här. Jag tillbringade sex utav de tio dygnen ute på Kylleberget i två dygnspass. Det är ju en fantastisk tillfällighet detta att här, alltså, beredde, här görs en beredsrådsövning samma dag som det här inte. Men hur ofta hade ni de här beredsrådsövningarna? Ja, inte speciellt ofta. Det kanske av den här typen kanske en gång om året eller något sådant. Fantastiskt tillfälligt. Och det kanske förklarar också en del av den här bilden som byggdes upp kring det här inledningsvis, att det var en beredskapsövning. Tiden där och inte sen så inträffade det är väldigt många saker som både stora och små och jag vill kanske här också speciellt nämna då alla de värnpliktiga som kom ut och gjorde väldigt fina insatser där ute. Själva tiden som ubåten var där för var ju också över all helgen och eh, flera av de här värnpliktiga som fick uppgifterna att vara där då, de fick alltså ringa hem ifrån Kylleberg och tala om att de inte kunde komma vid och vid deras permissioner för att det blev de där och de eh, gjorde det här utan att så att säga på något sätt klara eller tycka att de skulle åka hem till och avbryta det de hade planerat för all helgen och så de gjorde en väldigt fin insats i alla de här värnplikterna. Det, fann, det fanns ju en annan typ av skepsis, det här med att eh, man hade då haft året innan till exempel en, en ubåtsläkt uppe i Stockholms skärgård. Man, jag minns uttrycket budget och båtar så den här tiden. Var det, var det så att man som militär hade kände det här trycket att man, man inte riktigt lider på man i, har du upplevt som ni sa? Kring ubåtet från 37? Ja, nej, jag tänker på överhuvudtaget när det gäller ubåtsjakten och sådant. Nej, ja, som jag upplevde det, detta var ju det enda tillfället som jag var med på att sen eh, fick jag tjänstgöring i Stockholm så att jag var inte inblandad i de övriga ubåtsjakterna, varken här eller i Stockholmsområdet. Så att, eh, jag upplevde det som väldigt realistiskt när vi var på Gåsutgärden och Kylleberget och det övriga har jag inga kommentarer till.
Tack så mycket. Tack. Eh, sist jag träffade Besserin så sa han, berättade han för mig, vilket faktiskt är en nyhet, är det att eh, Piotr Gushin, som kaptenen hette, var alltså Österbundflottans yngste fartygsmöp. Eh, den stora pålägskapen. Och att han uppträder då som fartygschef och ombord finns också stabschefen i 157 brigaden, Alfokrevich, betyder och det antyder faktiskt besedning, alltså den politiska officeringen ombord, antyder att detta var inget normalt uppdrag. Det, han säger inte det rakt ut men han, han glider på det och som sagt antyder detta här. Dessutom beklagar han sig, han beklagar han sig för att som han sa att om detta hade lyckats så hade Gushin fått en orden som han sa, och jag hade fått en plats på Militärakademin och Frånsakademin och så. Och det beklagar han mest. Det hade alltså kollapsat. Däckanläggning, radiopeil, ekolod, djur. Stjärnorna måste ha varit djur för att få Jo, men där var sextanten ställd fel, två var och fel. Vilket på det här betyder 160 sjöning. Så antingen var det med några skådor eller något på. Som läggs på. Och detta kan naturligtvis vara en metod. Att dölja det egentligen. Ja, ja. Ja, väl. Som sagt. Det är... I den här skriftliga rapporten finns det då alltså siffromaterial som ska beskriva hennes navigation. Och det har då de svenska myndigheterna låtit analysera på två oberoende kommissioner. En av marines egna navigationsexperter som heter Stål, Bengt Stål om minns rätt. Och den andra utredningen gjordes på Sjöbefällsskolan i Kalmar. Och enligt vad som sägs så jobbar de här två grupperna helt utan kontakt med varandra. Och sen träffades man när rapporten var fel och visade då, jämförde sina, sina, sina analyser och det är i stort sett sammanfattade de svenska analyserna. Och det man har gått på det är alltså kursen, farten, hur länge man har gått, eh, uppgifter om låga distans. Man har också uppgifter om varvtal i maskin ombord på ubåten. Och när detta sammanför så skulle man få en, en bild som så att säga, rent matematiskt ska stämma. Men så det gör den. Därför att från position A med en viss styrd kurs under en viss tid ska det ge position B. Och då anger ryssarna position B, men alltså det stämmer inte om man räknar ut det här. Så det är alltså så oerhört felaktigt vad som de rimligtvis måste ha förstått att svenska experter skulle ge en Jag tycker det är en Och då har man gjort så här att då har man stämmer alltså med ryssarnas angivelse att de går upp i ett läge och, och, och eller går upp i periskopet och har alltså fullt möjlighet att bestämma var man är någonstans i förhållande till fyrarna både på Kristians Kristiansö på Bornholm och sen då på Ljusborg och Lången. Dessutom menar man från svensk sida att de har alltså legat i den stora farleden här med massor med sköttrafik som rimligtvis borde ha gett dem uppgift om att de har fel. Men det är det som sagt, det köper man. Det vill man liksom inte riktigt äh, acceptera. Till Paldiski i äh, Estland. Den, och man skulle vara där den 5 november. Det var alltså en väldigt lång expedition. Man hade. Det här är inget lätt material och äh, det kräver lite eftertanke för att, för att klara ut det här. Men helt klart är det att det, 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 alltså, det är siffror att jag som överlämnar är, är inte korrekt, så alldeles klart som du säger. Det man har raderat i lagbok och kan slås plötsligt ut. Sen kan vi gå bort till den här sidan och där ryssarna har alltså inte, de anger en viss fart som bor på ubåten, men det stämmer alltså inte med angivet varvtal. Så att siffrorna hänger liksom inte ihop som de borde göra i ett sånt här material. 
För ett visst varv tar det igenom viss fart och då ska det stämma, men det gör det alltså. Så det här är, detta är dunkelt och detta är utlagt dimrig då och eh, alltså på ett så systematiskt sätt så man kan inte undgå att bli imponerad. <laughs> den här, det stämde inte med den överenskommelse man hade om att få titta på den här funktionsutrustningen. Det finns alltså enligt mitt sätt att se det inget som hindrar att man hade en väl fungerande radar och det är heller ingen av ryssarna som har förnekat. Däremot har de sagt att de fick inte användaren på order hemifrån för då skulle man röja sig när man befann sig i ett företag ute till sjöss. Det kan jag också acceptera men om man befinner sig i en nödsituation där man inte har en aning om var man är om man gör stora ansträngningar att försöka fastlägga vad man är. Det är klart att man tänder sin radar. Om man har som uppdrag att tränga in i svensk skärgård i nattens mörker så tänder man sin radar. Jag har alltså också jämfört med mycket detaljerade sjömätningar i hela det här området. Det finns inga grund någonstans som inte finns med i det här. Alltså du kan... I en vanlig svensk bokhandel köpa ett perfekt sjökort för att navigera in här. Vill du ha en annan variant så köper du gröna kartan som också ger möjlighet att navigera på öarna. Och det är precis samma djupinformation där också. Här kan ni alltså jämföra själva. Det ni inte kan se och det som jag har bett högkvarteret att jag skulle få offentliggöra. Det är militärledsystemet. Mellan Karlskrona och Västervik. Finns det ett ställe där vi har militärledare som leder in i ett skärgårdsområde? Det är här. Här går en, en militärled rätt in mot Toronskär. Här viker den av 20 grader och här viker den av 10 grader. Och sen är man inne på det här. Och de ser ni här på den här bilden. Som leder in ifrån fritt till sjöss förbi flisan. Sen när man girar på rätt ställe här så tar man in traktemärket som står på flaggskärm. Och det, var, det är svårt att se, särskilt i natten, på natten. Men vi har alltså möjlighet att sätta upp lampor där och lampor där och lampor här inne på Svennön. Och så blir det en perfekt mörkerled. Dagerleden, den kan vem som helst se, det bara åka ut dit. Men det är mycket klara ut det här. Men man har gått i vårt militärledsystem. Jag har själv stått där för att fastställa exakt var någonstans ubåten stod på grund. Om man går svenska leden och girar för sent så hamnar man där, där ubåten stod på grund. Det kan ni se själva. Här är en bild som säkerhetspolisen tog första dagarna. Den är exakt samma här. Alltså du går in där, girar för sent och då står ubåten precis här. Jämförbara bilder. För mig är det fullständigt obegripligt att en ubåt kan komma till den sista stund lika gärna kunna gira åt styrbord. 50 procents chans. Hade han stått åt andra hållet så hade jag börjat tvivla på min egen uppfattning om att det här var avsiktligt. Men nu råkar han stå på precis den kurs som man hamnar på om man gör rätt i det svenska militärledssystemet. Till detta kommer då en bild av... Ja, ni frågar kanske så här, vad, vad har gåsefjärden för betydelse? Och då har jag bara markerat här att det finns svenska krigsförtäckningsplatser i det här området. Den som är avbildad, den ligger där på Onö. Så här går vi själva in med våra torpedbåtar, minsvepare, robotbåtar, minutläggare och använder basområdet. Här finns ett militärt område med lite mobbfråd och annat. Här ligger ett par minlinjer som ska skydda det här förtöjningsområdet. <hör> Mellan den 6 meters kurvan och det här, den här utgrundningen här. Och när man är här så av en slump så råkar man gira så att man liksom kommer här och uppfattar att det är de här oljefläckarna man väger för och på 500 meters avstånd så väger man så att man kan gå upp mellan de här två. Och den här första giren den är motiverad av att man uppfattar att man får en, en rapport från sin egen signalspanare som spanar efter andras radarspaning. Och den säger att det är en västtysk jagare rätt förut. Och en västtysk jagare skulle då ligga i, ja, bortom utlängan i alla fall, långt ut i Östersjön eller så. Och då vill fartygschefen gira och dyka. Och då säger kommendören ombord att du får fastän inte dyka, men du får gira. Och överhuvudtaget så har man ju pekat på att det fanns ett antal lyckliga omständigheter kring, kring den här händelsen. För det första, de första timmarna var det på dagtid så att man kunde hantera det. Man såg att det var lättare att jobba på dagen. 
Det andra var ju att det satt ju faktiskt på utrikesdepartementet en särskild krisgrupp som hade suttit och diskuterat med varandra i ett antal veckor. Och bakgrunden till deras diskussioner var att, som ni kanske kommer ihåg, att situationen i Polen var ju väldigt anstränd. Mm. Eh, jag har sällt i eh, försökte då hålla ordning på solidaritetsrörelsen. Man var ju med att ryssarna skulle gå in i Polen. Och då hade man på svensk sida, svenska myndigheter, satt samman en krisgrupp som skulle hantera frågan om man fick jättelika polska flyktingar. Så det fanns ett antal människor med beslutskraft och beslutskompetens som så att säga kände varandra, som träffades och som plötsligt då bara kunde bryta dagar och diskutera det. Bro Steffensson har ju sammanfattat det här i en liten bok som heter Krishantering, som är en mycket Man måste ta det på så långt att det är en 